ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு ராதாஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறீங்கன்னா கத்தரிக்காய் பாகை இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வீட்டில் நடக்குதுன்னா ஒரு கிழமைக்கு முன்னுக்கே செஞ்சு வச்சுருவாங்க கெட்டு போகாது அதனால் ஃபங்க்ஷன் டைமில் வேலை கொஞ்சம் குறையுமன்றதுக்காகவே இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான்வெஜோடையும் சாப்பிடலாம் வெஜிடேரியனோடையும் சாப்பிடலாம் ஸோ டூ இன் ஒன் பர்பஸாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் இதுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு கிலோ கத்திரிக்காயை நீள நீள வாக்கியில் வெட்டி பொறித்து வச்சுருக்கிறேன் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் தான் பொறிக்கணும் அது முக்கியம் அதோடு வந்து மூணு பெரிய வெங்காயம் அப்புறம் பதினஞ்சு பச்சை மிளகாய் அதையும் நீள வாக்கியில் வெட்டி ப்ரௌன் கலராக கோல்டன் ப்ரௌன் கலரை வேறு வரைக்கும் பொறித்து வச்சுருக்கிறேன் இதோடு வந்து அடுப்பை சிலோவில் வச்சுட்டு கொஞ்சோண்டு பெரிய சீரகம் சாரி மன்னிக்கவும் சின்ன சீரகம் இதையும் வந்து பொறிக்கிறேன் இது வந்து வதங்கினது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கண்டிப்பாக நல்லா பேஸ்டாக இருக்கணுமுங்க கொஞ்சம் கூட கடிவிடக்கூடாது இதையும் போட்டு நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் நல்லா எண்ணெயில் போட்டு வதக்குங்க இதில் எப்போயுமே இந்த இது செய்யும்போது ஈரமோ கையோ படாமல் செய்யுங்க அப்போ தான் இது கெட்டு போகாது இப்போ வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டு இந்த பச்சை வாசனை போகட்டும் இப்போ வந்து இந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போய்கொண்டிருக்கு இதோட வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் அப்புறம் சின்ன ஸ்பூனால் ரெண்டு ஸ்பூன் கட்டர்த்தூள் அதாவது வந்து காஞ்ச மிளகாயை அரைநெருவில் அடித்து வச்சுருக்கிறதான இந்த இதுக்கு பேர் தான் கட்டர்த்தூள் ஸோ நீங்கள் கட்டர்த்தூள் இல்லையாண்ட காஞ்ச மிளகாயை மடித்து அதையும் போடலாம் உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்தது மாதிரி தான் ஸோ நான் இது கலவா எனக்கு ஏற்றது மாதிரி சொல்லுறேன் இது வந்து அடுப்பை ஸ்லோவில் வச்சுட்டு இது பண்ணுங்கள் இல்லையாண்டா ஃபுல்லில் விட்டிங்கண்டா கறிகிடும் ஸோ இந்த தனி மிளகாய் தூள் இது இவ்வளோ பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் நல்லா வதக்கி வச்சு கொள்ளுங்கள் இது வந்து காஞ்சு ஒரு சுண் சுண்டி வரும் வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இதோட வந்து நான் கருவப்பு மிளகாய் என்னட்ட ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை காஞ்சது தான் கிடச்சிது ஸோ அதையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தேன்டா அதையும் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துட்டு இதோட ஆட் பண்ணுங்க நான் காஞ்சது தான் போடுறேன் ஸோ அதால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதையும் போட்டு நல்லா இதோடையுமே சேர்ந்த ஒரு கப் வதங்கும் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இதோட வந்து உப்பு இந்த கத்தரிக்காய் வெங்காயம் தோட நாங்கள் உப்பு சேர்க்காமல் தான் பொறிச்சிருக்கிறோம் அதால் எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளோ தான் இப்போ ஆட் பண்ணுங்கள் பிறகு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு வேணுமெண்டா போடலாம் இல்லையாண்டா பிரச்சனை இல்லை ஸோ நான் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இதிலேயே நான் உப்பு போட்டுறேன் இதோட வந்து கா டீஸ்பூன் கூட வேணாங்க கா டீஸ்பூன் சுகர் இவ்வளோ போதும் இதை நான் இதோட போட்டு ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி ஒரு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கிண்டி கொண்டு இருங்க இப்போ வந்து பொறிச்சு வச்சுருக்கிற கத்தரிக்காய் அப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்லோ ஃபயரில் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆக்கிட்டு எடுங்க நம்மளுடைய சூப்பவான டிலீஷியாக சூப் செம்ம டேஸ்டாக இருக்குமுங்க கத்தரிக்காய் பாக சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுது பாருங்கள் கலரை பார்க்கவே எப்படி இருக்குது ஸோ இது அப்படியோ சிலோவில் வச்சு பத்து நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணுங்க மறக்காமல் உங்களோட கையோ இல்லை தண்ணியோ எதுவுமே இதில் பட விட்டுறாதீங்க பட்டு தண்டாக கெட்டு போயிடும் ஸோ நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் மாட்டோம் அவசியம் இல்லை நீங்கள் வெளியில் ஒரு போர் ஒரு போட்டிலுக்குள்ளே போட்டு இல்லை டப்பாவுக்குள்ளே போட்டு மூடி வைக்கலாம் கெட்டு போகாது இப்போ நம்முடைய சூப்பரான கத்திரிக்காய் பாகு பாக ரெடி ஆகிட்டுது ஸோ இதை இப்போ நாங்கள் இன்னொரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் ஸோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா தெரியும் 
அந்த கத்தரிக்கைகள் இருக்கிற எண்ணெய் எல்லாம் சைட்டில் பொறிஞ்சு வருது நீங்கள் பத்து நிமிஷம் விடும்போது அதில் இருக்கிற எண்ணெய்கள் எல்லாம் பற்றி ரொம்பவே சூப்பராக ரெடியாக இருக்கும் ஸோ இதோடு வந்து நான் ஒன்றை ஹாஃப் டீஸ்பூன் வினிகர் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிருந்தீங்களா ஓகே கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் எதுவும் டவுட்டாண்டா கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்கள் பாய்